అందరం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మిస్టర్ రియాలిటీ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసి యూకేలో ఎంత సంపాదించవచ్చు ఎంత మిగిలిద్ది ఏంటి చూద్దాం ఇంకా డైరెక్ట్గా పాయింట్లోకి వచ్చేస్తే ఎంత సంపాదించవచ్చు అంటే నువ్వు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నీకు ట్వంటీ హవర్ పర్ వీక్ పర్మిషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ లీగల్గా వర్క్ చేయడానికి సో ట్వంటీ హవర్స్ నువ్వు వర్క్ చేస్తే ఎన్ఐ జాబ్ చేస్తే నీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వేజ్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అది కూడా నీ ఏజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో నీకు ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ అబౌవ్ అయితే టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీ నువ్వు యూకేలో ఎక్కడ వెళ్ళినా నీకు పే చేస్తారు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది కానీ తక్కువ ఉండదు సో టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ పర్ వీక్ నీకు దొరికితే నీకు వచ్చే అమౌంట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పౌండ్స్ పర్ వీక్ అంటే మనం రూపీస్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఈక్వల్ అండ్ అండ్ నెలకు వచ్చేసరికి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ పౌండ్స్ ఎనిమిది వందల నలభై పౌండ్లు అంటే ఎనభై నాలుగు వేలు ఎనభై నాలుగు వేలలో నువ్వు పర్ మంత్ నీకు ఎనభై నాలుగు వేలు వస్తాయి ఓకే బట్ నువ్వు ఎంత ఖర్చు పెడతావు అనేది ఇంపార్టెంట్ సంపాదనలో నైంటీ పర్సెంట్ నీకు ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్కే అయిపోతాయి బేసిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్తా ఈరోజు అవి బేసిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నువ్వు ఉండడానికి తిరగడానికి నీకు ఇంకా అవి లేకపోతే ఇక్కడ కష్టం అనేవి చెప్తా రెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఉండడానికి ఇల్లు ఉండాలి నువ్వు పొడుకోడానికి ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కాబట్టి రెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నువ్వు ఉండే ప్లేస్ బట్టి లండన్లో లండన్లో ఉంటే నీకు ఎక్కువ ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు నేనైతే ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ పే చేస్తున్నా టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ బిల్స్ ఒక సిక్స్టీ పౌండ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ టోటల్ సో రెంట్ యావరేజ్గా టూ ఫిఫ్టీ వేసుకుందాం బిల్స్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పౌండ్స్ ఓకే యావరేజ్గా ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ చేసుకుందాం అండ్ ఇంకా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెయిన్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కాలేజ్కి వెళ్ళాలన్నా లేదా పనికి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇక్కడ పాస్ ఉంటుంది సో పాస్ తీసుకుంటే పర్ వీక్ అది వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పౌండ్స్ ఇంటూ ఫోర్ వేసి సిక్స్టీ ఫోర్ పౌండ్స్ అండ్ నువ్వు తిరిగే ఏరియా బట్టి ఇప్పుడు బస్లో కూడా రకాలు ఉంటాయి బస్ ఓన్లీ బస్లో తిరుగుతావా బస్ ప్లస్ మెట్రో తిరుగుతావా ఏంటి అండ్ ఏ జోన్లో తిరుగుతావు నీ సిటీలో తిరుగుతావా లేదా సిటీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియాస్ అన్ని తిరుగుతావా అలా సో యావరేజ్గా అదొక సెవెంటీ పౌండ్స్ వేసుకుందాం ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఫోన్ బిల్ నువ్వు అబ్వియస్గా ఇక్కడ సిమ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్తో అండ్ నీ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడుకోవాలి కాబట్టి సిమ్ వచ్చేసి సిమ్ కాస్ట్ వచ్చేసి నీకు సిమ్ ఫ్రీయే బట్ ఎవ్రీ మంత్ నీకు ట్వంటీ పౌండ్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పౌండ్స్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రోసరీస్ గ్రోసరీస్ ఎలాగంటే నువ్వు ఎవ్రీ వీక్ తెచ్చుకుంటావా ఎవ్రీ మంత్ తెచ్చుకుంటావా అనేది నీ డెసిషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది ఎవ్రీ వీక్ ఒక ట్వంటీ పౌండ్స్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే నువ్వు ఒక్కడమే తేవు కదా ఇంట్లో అందరు తెస్తారు కదా గ్రోసరీస్కి నువ్వు తినేదాన్ని బట్టి లైక్ కొంతమంది వెజిటేరియన్ వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది నాన్ వెజ్ వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది డైట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఏం వద్దు నేను పచ్చడి వేసుకుని తింటాను అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దట్ డిపెండ్స్ యావరేజ్గా నువ్వు నువ్వు పచ్చడి వేసుకుని తినాలన్నా నీకు రైస్ అండ్ మిగిలిన గ్రోసరీస్ కావాలి కదా లైక్ ఓన్లీ పచ్చడితో తినలేవు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు పచ్చడితో తినాలంటే అది అవ్వదు అది అవ్వదమ్మా సో యావరేజ్గా గ్రోసరీస్కి పర్ మంత్ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ వేసుకుందాం అండ్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ లైక్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చులు ఏమైనా ఉంటాయంటే హెయిర్ కట్కి కానీ లేదా పర్సనల్ హైజీన్కి కానీ వీటికి ఒక ఎవ్రీ మంత్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ వేసుకుందాం లైక్ చిన్న చిన్న ఖర్చులు ఉంటాయి కదా అంటే షూ కొనుక్కోవాలన్నా స్వెటర్ కొనుక్కోవాలన్నా వన్ టైం పర్చేస్ బట్ కొంతమంది ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ వీక్ కూడా కొంటారు కొంతమంది నీకు వచ్చే ఎయిట్ ఫార్టీ పౌండ్స్లో నేను చెప్పిన బేసిక్ బేసిక్లో బేసిక్ వే తీస్తే ఖర్చులు నీకు మిగిలేది అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఈ టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్తో ఎవ్రీ మంత్ నువ్వేం చేస్తావు టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ నువ్వు కాలేజ్ ఫీజు కడతావా లేదా ఇంటికి పంపించుకుంటావా లేదా ఏం చేస్తావు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటావా ఎక్కడన్నా ఒక స్టూడెంట్గా నువ్వు మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ లోన్ మీద వస్తారు సో నువ్వు వడ్డీ కట్టుకుంటావా లోన్ వడ్డీ కట్టుకుంటావా ఏం చేస్తావు అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకొని నువ్వు యూకే వచ్చే ముందు వందకి రెండు వందల సార్లు ఆలోచించుకో ఎందుకు నీ పర్పస్ ఏంటి నువ్వు చదువుకోవడానికి అయితే ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ నీ చదువు అయిపోయిన తర్వాత
పట్టుకోకుండా చాలా తెలివిగా చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అండ్ దొరికిపోయి ఇండియా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా నీ పర్పస్ ఏంటి ఫస్ట్ థింగ్ తెలుసుకో బ్రో నేను చదువుకోవాలి ప్లస్ డబ్బులు సంపాదించాలంటే అది చాలా కష్టం ప్లస్ నువ్వు లోన్ మీద వస్తే అది ఇంకా కష్టం ఎందుకంటే నువ్వు ఫర్ సపోజ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ లోన్ తీసుకున్నావు అనుకుందాం ట్వంటీ ల్యాక్స్ లోన్ అంటే ఎంత లేదన్నా రూపాయి వడ్డీ వేసుకున్నా ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ మంత్ నువ్వు బ్యాంక్లో తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ రూపాయి వడ్డీ కంటే ఆడు ఎక్కువ వేస్తాడు సో ట్వంటీ నువ్వు ట్వంటీ ల్యాక్స్ నువ్వు బ్యాంక్లో తీసుకున్నావు అంటే ట్వంటీ ల్యాక్స్కి ఇంకో ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్టాల్సింది సో ఫార్టీ ల్యాక్స్ కట్టాలి ఫార్టీ ల్యాక్స్ కట్టాలంటే నువ్వు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ మిగిలే త్రీ హండ్రెడో టూ ఫిఫ్టీయో నువ్వు వడ్డీలకే సరిపోతే నువ్వు అసలు ఎప్పుడు కడతావు ఆలోచించుకోండి సో మంత్కి ఎయిట్ ఫార్టీ పౌండ్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వేసుకుంటే నీకు టెన్ థౌజండ్ ఎయిటీ పౌండ్స్ ఇందులో మరి నీకు ఇందాక చెప్పిన ఖర్చులన్నీ తీసేస్తే మరి అరౌండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వేసుకుంటే నీకు అరౌండ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ చేంజ్ వస్తుంది నీకు వచ్చే పది లక్షల్లో సిక్స్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ థౌజండ్ నీకు ఖర్చులకే అయిపోతే మిగిలిన నాలుగు లక్షలతో సంవత్సరానికి నాలుగు లక్షలు అంటే ఫోర్ ఎల్పీఏ నువ్వు ఇంకా నువ్వు ఆ డబ్బులు ఏం చేసుకుంటావు ఇక్కడికి వచ్చి నీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉంటాయి ఫోర్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ సమ్మర్ హాలిడేస్ నువ్వు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు ఫుల్ టైం అంటే ఫార్టీ అవర్స్ ఫార్టీ అవర్స్ అంటారు కానీ ఎక్కువ చేసుకుంటారు చాలామంది నేను చాలామందిని చూసా సో ఫార్టీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ చేయకూడదు అని రూల్ ఏం లేదు జస్ట్ ఫార్టీ అవర్స్ లిమిట్ అంతే సో ఫార్టీ అవర్స్ చేసుకుంటే నీకు అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పైన నీకు ఎయిట్ ఫార్టీ వస్తాయి కాబట్టి పార్ట్ టైం చేసుకుంటే ఫుల్ టైం చేసుకుంటే ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ ఎయిటీ వస్తాయి సో సిక్స్టీన్ ఎయిటీలో నువ్వు ఫోర్ మంత్స్ చేసుకుంటే సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆరు లక్షల యాభై వేలు ఈ సమ్మర్లో సంపాదించుకునే డబ్బులే నువ్వు మిగిల్చుకునేది మోస్ట్లీ ఎందుకంటే నీకు కాలేజ్ ఉండదు ప్లస్ నీకు ఫుల్ టైం నీకు ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది సో జాగ్రత్తగా ఆ ఫోర్ మంత్స్ నువ్వు ఆ డబ్బుల్ని ఇక్కడికి వచ్చి కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలి అంటే బేస్ కాలేజ్ ఫీజు కట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చేసి అక్కడ సంపాదించుకుందాం అక్కడ సంపాదించుకుని కట్టుకుందాం అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ ఫోర్ మంత్సే బెనిఫిట్ అనమాట ఈ ఫోర్ మంత్స్లో వచ్చే సిక్స్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో మీరు టూ ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే టూ టైమ్స్ సంపాదిస్తారు కాబట్టి పన్నెండు లక్షలు కాలేజ్ ఫీజు పన్నెండు లక్షలు మాత్రమే మీరు కట్టగలరు అండ్ మీరు అన్న మేము మరి ఫుల్ టైం అంటున్నాం మరి ఎన్ని అవర్స్ అని చేసుకోవచ్చు అంటున్నాం అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ చలికి ఈ వెదర్కి మీరు ఉండే కండిషన్స్కి మీరు ఫోర్ ఫార్టీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ చేయాలంటే అది ఇంపాసిబుల్ ప్లస్ మీరు అన్న మేము పచ్చడి తిని చేస్తాం మేము తినకుండా చేస్తాం అంటే అది అవ్వదు మీరు ఇక్కడ గట్టిగా పని చేయాలంటే ఇక్కడ పని అంత ఈజీ అని అనుకోమాకండి అంత ఈజీ కాదమ్మా చినిగిపోద్ది అసలు నీకు గంటకి వాడు టెన్ పౌండ్స్ ఎందుకు పే చేయాలి గంటకు వెయ్యి రూపాయలు వాడు ఎందుకు పే చేయాలి నీతో పని చేయించుకుంటా వాడు పే చేసి పే చేస్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నో అలా 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 వర్క్ అవ్వదు వాడు నీకు టెన్ పౌండ్స్ ఇస్తున్నాడంటే నిన్ను వన్ మినిట్ కూడా వాడు కూర్చునేవాడు వన్ మినిట్ కూడా వాడు వేస్ట్ చేయనేవాడు ఎందుకంటే వాడు నీకు వెయ్యి రూపాయలు ఎందుకు ఇవ్వాలి థింక్ సో రియాలిటీలో ఇలాగే ఉంటుంది రియాలిటీలో వాడు నిన్ను ఒక్క నిమిషం కూడా వదలడు నువ్వు పని చేస్తూనే ఉండాలి టెన్ అవర్స్ సో కమింగ్ టు ద పాయింట్ రియాలిటీలో నువ్వు ఎంత సంపాదించగలవు అంటే ఆ సమ్మర్ హాలిడేస్లో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ టూ ఇయర్స్ కాబట్టి ప్లస్ ఈస్టర్ హాలిడేస్ అండ్ క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ఇవి టూ టూ త్రీ వీక్స్ ఉంటాయి సో అవి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ ఉంటాయి అవి అప్పుడు కూడా నువ్వు ఫుల్ టైం చేసుకోవచ్చు సో ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ కూడా యాడ్ చేస్తే అరౌండ్ నువ్వు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ సంపాదించుకోవచ్చు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ కోర్స్ నువ్వు పిహెచ్డబ్ల్యూకి ఎలాగో మళ్ళీ ఒక టూ ల్యాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఆ టూ ల్యాక్స్ నీ స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు పిహెచ్డబ్ల్యూ అప్లై చేసుకునే లోపు సంపాదించుకోవడానికి అయిపోతుంది అండ్ పిహెచ్డబ్ల్యూ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ నీకు ఉండే గోల్డెన్ ఇయర్స్ సో ఆ టూ ఇయర్స్లో నువ్వు సంపాదించుకునేదే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నీకు మిగిలేదు ఎందుకంటే ఈ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు సంపాదించేదంతా నీ ఖర్చులక
ఇక్కడ మీరు ఏదో మా వాడు అక్కడ అయ్యి లక్షల్లో సంపాదిస్తాడు అనుకుంటారు కానీ ఖర్చు కూడా లక్షల్లోనే ఉంటుంది లక్షల్లో సంపాదిస్తే ఖర్చు కూడా లక్షల్లోనే ఉంటుంది సో మీరు పిహెచ్డబ్ల్యూలో ఎంత సంపాదించవచ్చు సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్కి స్టార్ట్ అయ్యింది సో ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అది రీసెట్ అయింది అనమాట అంటే మీ ట్యాక్స్ కోడ్ మీకు ఎన్ఐ పే మీకు గవర్నమెంట్ పే చేసిద్ది కాబట్టి ఎన్ఐ రన్ అయింది కాబట్టి సో ట్యాక్స్ కోడ్ వన్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ ఎల్ అంటే పన్నెండు లక్షల యాభై వేల దాకా మీకు జీరో ట్యాక్స్ అంటే మీ మీ మీరు సంపాదించే దాంట్లో ట్యాక్స్ కట్ చేయరు పన్నెండు మీ సంపాదన పన్నెండు లక్షలు దాటిన తర్వాత అది ఎన్ఐ ప్లస్ ట్యాక్స్ రెండు కట్ అవుతూ ఉంటాయి సో మీకు ఇది ఎలా వర్క్ అయిద్దంటే నేను ఇప్పుడు నువ్వు జనవరి ఇంటెక్లోకి వచ్చావు జనవరి ఇంటెక్లో నెక్స్ట్ రా నువ్వు వచ్చిన టూ వీక్స్లోనే నీకు జాబ్ దొరికింది అనుకుందాం యూజువల్గా అంత ఈజీగా దొరకదు అనుకుందాం సో దొరికితే నువ్వు ఎవ్రీ మంత్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఎన్ఐ చేస్తే నీకు ఇయర్కి వచ్చేసి నీకు టెన్ ల్యాక్స్ చేయని చెప్పాయి కదా ఇందాక టెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌ ఎయిట్ థౌజండ్ అవి మిగులుతాయి సో నువ్వు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎన్ఐ చేసుకుంటే నీకు ఎటువంటి ట్యాక్స్ కట్ అవ్వదు బట్ పిహెచ్డబ్ల్యూలో ఉన్నప్పుడు నీకు ట్యాక్స్ ఎంత కట్టేది అంటే నువ్వు ఎవ్రీ మంత్ లక్ష అరవై వేలు సంపాదిస్తావు బేసిక్ చేసుకుంటే ఈ లక్ష అరవై వేలు సో నువ్వు లక్ష అరవై వేలు ఇంటూ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వేసుకుంటే ఎంత అరౌండ్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ నువ్వు జస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఫార్టీ అవర్స్ చేసుకుంటే నువ్వు సంపాదించుకునే మన్ అమౌంట్ ఈ ట్వంటీ ల్యాక్స్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే పన్నెండు లక్షల యాభై వేలు నీకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ నీకు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చింది లైక్ నువ్వు పనిచేస్తావు కాబట్టి నువ్వు సంపాదించుకుంటావు అండ్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ తర్వాత నీకు ట్యాక్స్ ప్లస్ ఎన్ఐ రెండు కట్ అవుతాయి సో అది ఎంత కట్ అయ్యిద్ది ఏంటి అనేది నువ్వు వర్క్ చేసే దాన్ని బట్టి నువ్వు సంపాదించుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు కొంతమందికి టెన్ పాయింట్ ఫైవే ఉంటుంది ఎన్ఐ పే ఇప్పుడు నాకు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ నేను అమెజాన్లో నైన్ పాయింట్ నైట్ షిఫ్ట్ చేస్తా సో నాకు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నేను ఫోర్ డేస్ చేశానంటే నాకు ఫైవ్ టెన్ పౌండ్స్ రావాలి యాక్చువల్గా వీక్కి బట్ నాకు ఇప్పుడు ట్యాక్స్ కట్ అయ్యి నాకు వచ్చేది ఎంతంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ టు ఫోర్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉంటుంది సో అంటే నాకు నేను ఫోర్ డేస్ చేస్తే నాకు అరౌండ్ సిక్స్టీ పౌండ్స్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పౌండ్స్ కట్ చేస్తారు అంటే మంత్కి టూ టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ సో నేను రెండు లక్షలు సంపాదిస్తే అందులో టూ ఫిఫ్టీ పౌండ్స్ ట్యాక్స్కి పోయింది అంటే ఇరవై ఐదు వేలు నెలకి ఈ లెక్కన నువ్వు సంపాదించే కొద్దీ ఈ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ మైనస్ అయిపోతే నీకు ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అలా ఎన్ చేయొచ్చు లైక్ మీరు నే నాకు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి నేను సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సంపాదిస్తా మీరు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెన్ అయితే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్లో మీకు ట్యాక్స్ పోను లక్ష యాభై వేలు లక్ష నలభై వేలు అలాగే మిగిలింది సో మీరు ఇంటూ ట్వెల్వ్ వేసుకుంటే అరౌండ్ ట్యాక్స్ పోను సంవత్సరానికి ఒక సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ సంపాదించుకోవచ్చు సిక్స్టీన్ ఇంటూ టూ టూ ఇయర్స్ ఉంటారు కాబట్టి థర్టీ టూ థర్టీ టూ ల్యాక్స్ సంపాదించుకోవచ్చు అండ్ బ్రో మరి మేము లోన్ తీసుకున్నాం ట్వంటీ ల్యాక్స్ మరి నువ్వు సంపాదించుకో సంపాదించుకోవచ్చు అనేది థర్టీ టూ ల్యాక్స్ అంటే అలాగే ఉంటుంది మరి థర్టీ టూ ల్యాక్సే మీరు బ్రో మరి మేము సిక్స్టీ అవర్స్ మేము ఎవ్రీడే పని చేస్తాం మేము ఎవ్రీడే జాబ్కి వెళ్దాం ఎవ్రీడే సంపాదిస్తే ఎంత వస్తే అని అడిగితే మీరు చేసే ఫార్టీ అవర్స్ పైన మీరు ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టేది సో మ్యాక్సిమం లోన్ లేకుండా రావడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడే మీరు సంపాదించుకోవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ బ్రో మేము స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు క్యాష్ని చేసుకుంటాం మేము సంపాదించుకుంటాం అంటే అది అప్ టు యూ నేనైతే ప్రిఫర్ చేయను ఎవరికి చేయమని కూడా చెప్పను ఎందుకంటే పట్టుకున్నారంటే మీకు ఇండియా పంపించేస్తారు ఆ మీరు తీసుకున్న ట్వంటీ ల్యాక్స్కి ఇంకో ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మీరు ఎలా కడతారు అప్పుడు సో మీరు అనుకున్న దానికి ఇక్కడికి వచ్చిన దాన్ ఇక్కడికి వచ్చాక రియాలిటీకి చాలా తేడా ఉంటుంది సో మీరు సంపాదించుకోవాలి అనుకుంటే పిహెచ్డబ్ల్యూలోనే సంపాదించుకోవాలి అది కూడా మీరు లోన్ లేకుండా వస్తేనే సంపాదించుకోగలరు లోన్ తీసుకుని వచ్చారంటే ఖతం టటా బై బై అంతే 
సో లోన్ లేకుండా రావడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం అదేంటన్నా మేము మరి లోన్ లేకుండా వచ్చి మేము లోన్ మాకు డ్రీమ్ మాకు ఇంకా అలాగే ఉండిపోవాలంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీరు స్టూడెంట్గా కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ప్రొఫెషనల్ జాబ్కి ట్రై చేయండి సో ప్రొఫెషనల్ జాబ్ స్పాన్సర్షిప్ వస్తే మీకు మీరు సంప మీరు అలా కట్టేయచ్చు అనమాట సో నేను చెప్పింది ఇప్పుడంతా నార్మల్ పార్ట్ టైం జాబ్స్ గురించి చెప్పాను సో పార్ట్ టైం జాబ్స్ కాకుండా మీరు ఇక్కడ ఫుల్ టైం జాబ్ స్పాన్సర్షిప్ జాబ్ కొట్టారంటే ఇంకా తిరిగి ఇంక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకర్లా నువ్వు ఇక్కడ నీ లైఫ్ ఇంకా అలా మారిపోద్ది అనమాట సో మ్యాక్సిమం స్పాన్సర్షిప్ జాబ్కి ట్రై చేయండి అండ్ ఒకసారి స్పాన్సర్షిప్ జాబ్ కొట్టారంటే మీ లోన్ వన్ విత్న్ వన్ వన్ ఇయర్లో క్లియర్ చేసుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ నుంచి మీరు సంపాదించుకోవడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట అండ్ స్పాన్సర్షిప్ జాబ్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ స్పాన్సర్షిప్ ఇప్పుడు మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లేని రాదు లైక్ సంవత్సరానికి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఉండదు ఎక్కడైనా మ్యాక్సిమం నువ్వు కాల్ సెంటర్లో చేసినా ట్వంటీ ల్యాక్స్ పైనే ఉంటుంది మీరు నువ్వు బయట చేసుకున్న ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆల్మోస్ట్ అదే సేమ్ కాకపోతే నీకు స్పాన్సర్షిప్ ఉంటే నువ్వు టూ ఇయర్స్ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఇయర్స్ కాకుండా పేజీ కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు సంపాదించుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కానీ స్పాన్సర్షిప్ జాబ్ కొట్టడం అంత ఈజీ కాదు నేను ఇండియాలో ఐబిఎంలో వన్ ఇయర్ వర్క్ చేశా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఇక్కడ మా వల్ల కాదు ఈ జాబ్ మార్కెట్ ఈ కాంపిటీషన్ మా వల్ల కాదు అని సైడ్ అయిపోతున్నారు సో ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు ఆలోచించండి వచ్చే ముందే ఆలోచించండి యూకే రావాలా వద్దా యూకేనే కాదు నువ్వు ఏ కంట్రీకి వెళ్ళినా ఇంతే కొంతమంది నలభై లక్షల యాభై లక్షల అప్పు తీసుకుని ఉంటారు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించండి ఈ అప్పుకి మనం మళ్ళీ ఎంత కట్టాలి ఎంత కట్టాల్సి వచ్చింది ఎంత టైం స్పెన్లో కట్టగలం ఇవన్నీ ఆలోచించుకొని రండి సో ఇది మన రియాలిటీ వర్సెస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వీడియో సో జాగ్రత్తగా మీరు రావాలి అనుకునే ముందే ఆలోచించుకొని రండి అండ్ మీరు అప్పు తీసుకొని రావాలనుకుంటే వందకి వంద సార్లు ఆలోచించుకొని రండి మీరు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ మెంటల్ స్టేట్ చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే మీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ జాబ్ దొరకలేదు టూ త్రీ మంత్స్ జాబ్ దొరకలేదు పార్ట్ టైం ఏంటి పొజిషన్ మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు మరి ఇప్పుడు నీకు కావాల్సిన ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే మీరు ఇంట్లో అడగాల్సిందే మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ప్లస్ టైం వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ మీరు మళ్ళీ సంపాదించడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు తీసుకున్న అప్పు కట్టడానికి ఇంకొక టూ మంత్స్ అయిపోద్ది ఫోర్ మంత్స్ వేస్ట్ మరి ఆ ఫోర్ మంత్స్ టైం ఆ ఫోర్ మంత్స్లో సంపాదించాల్సిన డబ్బులు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ జీరో అయిపోతారు సో వచ్చే ముందే మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోండి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను యూకే వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ నేను పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలి అండ్ స్పాన్సర్షిప్ జాబ్ కొట్టాలి అనే థాట్తో రండి మీరు ఖచ్చితంగా సక్సీడ్ అవుతారు సో అదే మరి మన ఈ రోజు వీడియో ఎంత సంపాదించచ్చు ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ లెస్ అనమాట సో అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ పౌండ్స్ మీరు మంత్లీ మిగిల్చుకోగలరు అండ్ దట్ టూ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ లొకేషన్ అండ్ పిహెచ్డబ్ల్యూలో పిహెచ్డబ్ల్యూలో మాత్రమే మీరు సంపాదించుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో ఆలోచించుకొని డెసిషన్ తీసుకోండి రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు నేను యూకే వచ్చిన తర్వాత వంద వంద మందిని అడిగితే బ్రో యూకే వచ్చిన తర్వాత నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావని అడిగితే వందలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎందుకు బ్రో అనవసరంగా వచ్చా రాంగ్ డెసిషన్ రాంగ్ డెసిషన్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడో ఒకళ్ళకి తగిలిద్ది స్పాన్సర్షిప్ జాబ్ వాళ్ళు మాత్రమే హ్యాపీగా ఉన్నాం బట్ వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీని మిస్ అవుతారు ఈవెన్చువల్లీ ఫ్యామిలీని ఫ్రెండ్స్ని అన్నీ మిస్ అవుతారు ఇంకేం చేస్తాం సరే మరి ఇంకా వీడియో కలుద్దాం బాయ్ Thank you.